हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग एकेडमी अपने इस चैनल पे हम अपना जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हम लोगों को क्या क्या सब टॉपिक डिस्कस करने हैं वो आप सबके सामने लिखे हुए हैं <coughs> मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ कि कौन से टॉपिक का किस कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा वेटेज है क्लियर है तो पहला टॉपिक अगर मैं डिस्कस करता हूँ देखिए तो क्या है पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक तो मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है दो तरीके से हैं आपकी स्टैटिक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड डायनामिक जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरी विद द टाइम दैट इज कॉल्ड स्टैटिक एंड द कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरी दैट डू नॉट वेरी विद द टाइम दैट इज कॉल्ड स्टैटिक एंड द कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरी विद द टाइम दैट इज कॉल्ड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों के अंदर भी बात करें तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है दो तरीके की है डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक कि क्या हमारे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की क्या प्रॉपर्टी हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए सिमिलरली अगर हम डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहां भी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है ना अगर इस टॉपिक की मैं वेटेज की बात करूं कि ये टॉपिक कहां इंपॉर्टेंट है तो ये टॉपिक जो है आपका मेनली जो ई एस में है आई के पेपर में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द आई पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है प्लस स्टेट लेवल के जो जितने भी एग्जाम है स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम है आपके उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एरर्स एरर्स का जो टॉपिक है वो आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है हर बार गेट के पेपर में आप एक से दो क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे अब एरर्स में हमें देखना क्या है कि टाइप्स ऑफ एरर क्या है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर का क्वेश्चन है लिमिटिंग एरर और लिमिटिंग एरर के कॉम्बिनेशन क्या है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो एडिशन में है मल्टीप्लीकेशन में है सब्ट्रैक्शन में है तो एरर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले में कैसे आएगी ठीक है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट अगर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट की मैं बात करूं तो करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं अगर मैं डीसी में बात करूं तो डीसी में हमारे पास पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एसी में अगर हम बात करें तो एसी में जो है हमारे पास एम इंडक्शन टाइप एम है इंडक्शन टाइप है और अगर मैं बात करूं रेक्टिफाई टाइप रेक्टिफाई टाइप then we have thermal instrument, thermal instrument, then we have electrostatic instrument, electrostatic instrument जो हमें वोल्टेज और करेंट को मेजर करने के लिए जितने भी डिवाइस <coughs> चाहिए वो हमको इस टॉपिक में डिस्कस करना है देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ पावर ना मेजरमेंट ऑफ पावर इज डन बाई वाट वाट मीटर वाट मीटर और जो वाट मीटर अगर मैं बात करूं जो वाट मीटर के वेटेज है आई और गेट प्लस ऑल स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो टॉपिक है आपका आई प्लस गेट दोनों के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं थियोटिकल और नोमेरिकल दोनों टॉपिक अगले अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट ऑफ एनर्जी जो है ये जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई के हिसाब से बट गेट में आज तक एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं बट जो आई है इसमें एनर्जी मीटर से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं थियोटिकल भी और नुमेरिकल भी ठीक है देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अब जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट है वो तीन तरीके से अगर मैं डिस्कस करूं तो रेजिस्टेंस को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं लो वैल्यू मीडियम वैल्यू मीडियम वैल्यू एंड देन हाई वैल्यू क्लियर है सो अगर मैं जस्ट फॉर्मल तरीके से बात करूं तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए लो वैल्यू जो रेजिस्टेंस है दैट इज रेजिस्टेंस लेस देन वन ओम को जो कैटेगराइज करा गया है दैट इज अ लो वैल्यू एंड द रेजिस्टेंस रेंज फ्रॉम फाइव ओम टू हंड्रेड क्लो ओम इज कैटेगराइज एज वट मीडियम एंड द रेजिस्टेंस ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन हंड्रेड क्लो ओम आर कैटेगराइज एज हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लो वैल्यू की अगर मैं बात करूं लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के आपके पास मेथड जो है अमीटर वोल्ट मीटर मेथड देन आपके पास है कैलविन प्रिस एंड द लास्ट मेथड इज पोटेंशियो मीटर अगर मैं लो वैल्यू में बात करूं तो सबसे अच्छा मेथड जो है कैलविन ब्रिज मेथड है आपका और मीडियम में अगर मैं बात करूं तो सब्सिट्यूशन मेथड है वीट स्टोन ब्रिज है 
अमीटर वोल्ट मीटर मैथड है ओ मीटर मैथड है ठीक है बट मीडियम रेजिस्टेंस में मेजर करने के लिए जो सबसे अच्छा मेथड है मेरे पास है वो है वीट स्टोन ब्रिज क्लियर सिमिलरली हाई वैल्यू को भी मेजर करने के पास हमारे पास कई मेथड है बट द मोस्ट कॉमनली आस्ड मेथड दैट इज कॉल्ड वर्ड मैगर मेथड क्लियर है तो इतने सारे हमें इसमें मेजरमेंट देखने हैं रेजिस्टेंस के लिए अगली अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट ऑफ एल सी एंड फ्रीक्वेंसी अगर मैं इंडक्टेंस की बात करूं तो देखिए इंडक्टेंस से आपको एक्स्ट्रा क्या क्या लेना है म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के ब्रिज भी इसमें देखने हैं देन क्वालिटी फैक्टर कौन सा ब्रिज जो है लो क्वालिटी फैक्टर कौन सा ब्रिज जो है मीडियम क्वालिटी फैक्टर कौन सा ब्रिज जो है हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए इफेक्टिव है सिमिलरली अगर मैं एल से एक और रिलेशन देखूँ कि परमिबिलिटी के लिए कौन सा ब्रिज यूज किया जाता है तो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में आपको क्या क्या देखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना है क्वालिटी फैक्टर देखना है और परमिबिलिटी के लिए देखना है सिमिलरली अगर मैं कैप्सर के लिए बात करूं कैप्सर में आपको क्या क्या देखना है डिसिपेशन फैक्टर एंड डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्लियर है अगली मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो हमारे सिलेबस में ब्रिज है दैट इज कॉल्ड व्हाट वेन्स ब्रिज ठीक है यहां अब इन दोनों को टॉपिक की वेटेज की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों जो टॉपिक है ये आई और गेट दोनों के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर है अगर आई में मैं देखूं आई इलेक्ट्रिकल के पेपर में अगर मैं बात करूं तो कम से कम सौ क्वेश्चन यहां से आप सौ क्वेश्चन अब तक तो पूछे जा चुके हैं बट अगर मैं गेट की बात करूं तो कम से कम ट्वेंटी फाइव टू थर्टी क्वेश्चन अभी तक यहां से पूछे जा चुके हैं क्लियर है यहां तक आगे अगर मैं बात करूं तो डिजिटल वोल्ट मीटर और मल्टी मीटर ये जो है मेनली आई में ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए और गेट में थोड़ा सा कम वेटेज रहा है दस से पंद्रह तक क्वेश्चन आए बट आई में क्वेश्चन का जो वेटेज है यहां से ज्यादा है बट दोनों को दोनों को पेपर में ये जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं ठीक है तो अगर मैं डिजिटल मेजरमेंट की बात करूं तो दोनों पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ लगे अगर मैं क्यू मीटर की बात करूं तो क्यू मीटर का अब तक गेट में एक या दो क्वेश्चन आया बट आई के हिसाब से ये क्वेश्चन ये जो टॉपिक है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आई पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर सिमिलरली अगर मैं सीआरओ की बात करूं तो सीआरओ में आपने देखा होगा मैं इसलिए जो सीआरओ है इसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीआरओ के वो है लिसाजिस पैटर्न से कि फ्रीक्वेंसी एक दो जो दो इनपुट है एक पे हम फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं दूसरे पे जो अनोन अनोन फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे तो सी की अगर मैं बात करूँ तो गेट प्लस ई yes, दोनों के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं तो गेट और ईएस के हिसाब से है क्योंकि हर सेट में इसका क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा तो मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ये आपको पता है सी टी करंट ट्रांसफार्मर एंड द नेक्स्ट वन इज वॉट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बट जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं इनका अभी तक बेटे जो मैं गेट और आई एस में बात करूँ तो अप्रॉक्स टोटल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन बैठ रहे हैं मींस लीस्ट वेटेज है बट दोनों में अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं गेट प्लस आई ये क्लियर है तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर सिर्फ अभी तक आई में आया हुआ है गेट में अभी तक कोई क्वेश्चन इनका नहीं आया हुआ है इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करें तो कोई क्वेश्चन इसमें नहीं हुआ आया हुआ है बट आई में वो सॉरी अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की बात करूँ तो वहाँ ये क्वेश्चन मिल सकते हैं क्लियर है तो ये रहा हमारा सिलेबस जो हमें डिस्कस करना है अगर मैं नेक्स्ट बात करूं रेफरेंस बुक अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाह रहे हैं तो मैं आपको दो बुक सजेस्ट कर रहा हूं द मोस्ट फेमस बुक दैट इज व्हाट हमारी पहली बुक है ए के सहानी सहानी क्लियर है एंड नेक्स्ट बुक है डेविड ए बेल डेविड ए बेल ये दो बुक है हमारी जो पहली बुक है वो है डेबिडे बेल जो पहली बुक है वो है धनपत राय पब्लिकेशन की और दूसरी जो बुक है डेबिडे बेल दैट इज वॉट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है अगर इसका आप एडिशन खरीदना चाह रहे हैं तो इसका लेटेस्ट एडिशन जो अभी मार्केट में अवेलेबल है वो थर्ड एडिशन है जो कि उसमें अब काफी कंटेंट एड कर दिए गए हैं ठीक है यहाँ तक अब अगर मैं बात करूं तो हम लोग अपने टॉपिक को जो हमने अभी सिलेबस डिस्कस किया है इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक एरर्स देन मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट देन मेजरमेंट ऑफ पावर एनर्जी मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैप्सटेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी डिजिटल वोल्ट मीटर एंड मल्टी मीटर देन नेक्स्ट क्यू मीटर सी आर ओ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसड्यूशर अब जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इनके साथ हम कोशिश ये करेंगे कि गेट प्लस आई के क्वेश्चन है प्लस जो स्टेट लेवल के ए के एग्जाम है प्लस जेई के एग्जाम्स हैं 
उनके जो अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करें जो क्वेश्चन अच्छे बनेंगे वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इसमें पी में लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि वो आप लोग सॉल्व करें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो और इस पूरे सब्जेक्ट की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इस पूरे सब्जेक्ट का जो वेटेज है दैट इज फ्रॉम एट टू टेन मार्क्स ठीक है यहां तक तो आठ से दस नंबर तक का इस सब्जेक्ट का वेटेज है क्लियर है और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो उसका पार्ट वन होगा होपफुली आपको ये पसंद आएगा अगर आप लोगों को ये चीज पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को जिससे कि ये अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ है तो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आया कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्लियर है उन पर पहुंचे और मुझसे जितना बेनिफिट आप लोगों को हो सकता है मैं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा थैंक यू